各位棋友，大家好！今天我们继续和大家来分享宇宙流武功正数九段的一盘攻击性名局。这盘棋是1988年9月15日在东京日本棋院进行的第十四期天元战当中的一盘对局，由武功正数九段之黑对阵小林光一九段。本局武功九段将自己攻击性的棋风展现的淋漓尽致，虽然前半盘被 AI 差评，但最后。却以自己强悍的攻击力打脸反击。接下来，我们进入棋局。这黑的武功九段这一时期几乎清一色的采用了三连星的开局，白棋挂角，黑棋一肩跳手脚。接下来，白棋拆回，黑棋在下方构筑四连星。下一手，白棋没有直接点三三，而是先在下方逼住。接下来，黑棋从左边四线分头，白棋再逼住。黑棋飞阵，白棋稳健拆回，黑棋再阵，白棋再拆，在左上及下方一带构筑起了非常奇特的一个棋形。黑棋剑指中腹，白棋固守实地。下一手棋，黑棋在中央又围了一手。这是武功九段奇特的感觉，也是他最擅长之处。他在自然解说当中说道：“此时如果黑棋在右下一剑跳手脚。”也是极大的一手，但是这样一来，白棋在中央一带浅削过来，黑棋此前飞阵的这两颗子效率并不高，这样的结果他不满意，所以实战当中，黑棋再次围了一手。短短十七手棋，双方的棋风展现的淋漓尽致。武功九段对于他和小林光一九段的棋风也有一段经典的论述，他这样说道：下棋时的思考方法可以分成狮子型。和螃蟹型两种，不用说，我当然属于螃蟹型。螃蟹用饭团跟狮子换到了柿子的种子，种下去之后，慢慢的等待柿子的成长。就棋风而言，螃蟹型就是后世型。藤泽秀行九段和我正属于这种类型。而另一边，狮子型是实力型，这是小林光一九段和赵九段的棋风。而小林九段和赵九段的棋风也不尽相同，小林九段的棋风更均衡，注重后半盘的官子收束，而赵九段的棋风赌的成分更大一些，常常是以制孤来决定最终的胜利。下一手棋，白棋没有选择点三三，而是直接在右下角挂了进来，将破控的主攻方向放在了棋盘的右边和中央。下一手。黑棋如何选择？武功九段曾经想过在此尖顶的下法，白棋长出，黑棋跳，这是标志性的攻击手法。但是由于中央一带黑棋已有子力，他担心的是白棋拆，黑棋尖，白棋在中央大飞之后，这一带如果无法继续对白棋进行有效进攻，那么此前的这五颗子反而显得效率不高。所以实战当中考虑到这一点。武功九段再度下出了宇宙流的一手，下一手，黑棋直接在中央飞阵，白棋拆一，黑棋再次镇住，接下来白棋二路小飞，既掏掉黑棋的三连星，又稳定自身。喜好实地的小林光一当然是非常满意，但同时，中央一带黑棋急剧变厚，武功九段认为黑棋形势也不错，但 AI 却对黑棋的招法不屑一顾。此时黑棋的胜率只有 27% 下一手棋，黑棋在左下中央一带又围了一手，这手棋再度掉了十个点的胜率。但是我们眼见黑棋中央巨大的模样已经膨胀起来，犹如一只吞天巨兽，张着血盆大口等待着白棋的打入。下一手棋，小林光一果然从上方侵入进来，黑棋自然不会轻易放跑白棋。接下来。黑棋再次镇进攻，白棋如果穿象眼，黑棋顺势一飞。由于上方白棋拆三的棋形并不够厚实，白棋这一下法有引火烧身之感。一旦上方被打入，白棋两颗子将被卷入战团。所以实战当中，小林光一选择就地安定。下一手棋，白棋再次小飞，反过来威胁黑棋外围的缺陷。黑棋后势补住，白棋再大飞一手。黑棋也不着急，慢攻出细活。下一手从左边虎下，继续加厚。白棋再度小飞，这样我们看到，在这一带
，白棋构成了一个平行四边形的小堡垒，看起来也是易守难攻之形。黑棋继续保持联络，下一手棋，白棋选择了尖在脚步。小林光一认为这四颗子，黑棋拿他是没有办法的。确实，我们现在看来，虽然黑棋对白棋形成了重围之势，但是左上一带大飞留有缺陷。右上这个方向也有尖出反击的可能，右边一带出路广阔，左边一带黑棋的联络也不够紧密。但五攻九段接下来的将近一百手棋，展现了其强大的攻击力。下一手，黑棋再次先点，白棋挡住的时候，接下来黑棋并没有去进攻，而是采取了围而不打、围点打援的战术。现在既然白棋四个方向都有援军。那么黑棋就先解决掉你援军的问题。下一手，黑棋先在右下飞，对这两颗白子发动进攻。白棋在处理自身过程当中，势必将外围的黑棋撞后，这样白棋往右边一带的发展方向将受到阻碍。下一手棋，白棋再次尖出，黑棋接下来再打入上方，进攻白棋的第二路援军。白棋靠住，黑棋强行挖。白棋打吃，黑棋长出。以下是打入拆三的常见定式：白棋提吃，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋吃住这颗子。这样一来，这一带白棋也面临选择。如果白棋打吃，黑棋顺势一提，白棋长出。虽然实地上白棋收获巨大，但是这带提花之后，基本上已经切断了白棋再次尖出的退路。这样的结果，黑棋满意。所以实战当中。为了保持这一带的借用，白棋下一手棋小飞进角，安定自身，同时反过来威胁黑棋右上角的两颗子。黑棋下一手再点三三，这手棋当然不是为了捞取实地，而是为了切断白棋往左上的联络。那么白棋该如何应对？此时如果白棋挡住，是最容易想到的招法，但黑棋马上就会和白棋开劫。由于中央一带白棋大龙没活，在结争过程当中，黑棋对白棋中央发动猛攻，这个白棋是不肯的。所以实战当中，小林光一再度忍耐，下一手棋挡在了下方。但是这样，黑棋得到了先手。接下来黑棋选择了尖，五攻九段自平，这是展现他功力的一手。此时如果黑棋随手长出，白棋会再次搬，黑棋再搬。白棋连搬，接下来黑棋断打必然，白棋粘住。黑棋此时如果在上方吃住这颗子，白棋打完之后吃回，这样由于下方有两颗跳的子，这两颗黑子没有逃出的可能。而这一带白棋变厚，反而增加了这一带白棋的退路。同时，在上方一带，黑棋的棋形也稍显重复。这个图黑棋不满。那么黑棋如果打完之后粘住的话，白棋在此立下。这一带白棋以后随时有长出反击的手段，黑棋也受到了牵制，所以实战当中，黑棋有意尖在二路，不给白棋先手借用，继续威胁左上白棋的眼位。下一手，小林光阴立下补了一手，黑棋再度得到先手。接下来，黑棋在下方尖，也是极大的一手。此手走完，黑棋下方一带承控的潜力再度增加。而白棋小林光一苦苦等待黑棋的进攻，却久久不见黑棋动手，反而面临四面楚歌之势。下一手棋，白棋再次贴起，终于开始了正面的回击。贴完之后，一来补强这块棋，二来继续威胁黑棋上方两颗子，同时也伺机进入中央支援中腹。下一手，黑棋再次小尖，应对同样强硬，白棋也不甘示弱。接下来尖在三三，双方开始互相搜根。接下来黑棋在中央补了一手，该补棋的地方，五攻九段从来不拖泥带水。现在白棋在中央再搬，眼看已与中腹的白棋要成联络之势，五攻九段终于是发起了猛攻。下一手黑棋正在此处，由于此前已将白棋上方及右边一带的退路切断，现在。白棋只有寻求从左边坐眼突围，而黑棋顺势靠下，对左下角的白棋
进行搜刮。白棋再补一手，黑棋点进三三。现在白棋当然不肯挡住，否则被黑棋在此扳，这个白棋损失惨重。如果最终白棋全盘都是两只眼的话，胜负不言自明。所以实战当中，白棋先在二路扳，试探黑棋应手，黑棋选择了退。继续保持对于中腹白棋的压力。那么武功九段也曾经想过，在此贴的下法，白棋退，黑棋尖，这样黑棋将自己的后位转为实地。但同样，白棋一打吃，中腹的白棋也彻底变厚，双方没有弱棋进入官子的争夺收束。那么黑棋各处都上显空虚，这将进入小林光一擅长的步调。所以最终权衡再三，黑棋还是决定继续保持对于中央白棋的牵制，再次长出。白棋挡下，下一手棋，黑棋厚实的又补了一手，下放一带再度变强，而白棋在上方飞，威胁黑棋联络，黑棋长，白棋下一手，终于是侵入到了黑棋的右下角，黑棋从外侧扳住，白棋长，黑棋厚实的粘。白棋二路一立，这样上方一带的冲断和下方的扳成为剑合，白棋暂时活棋。下一手棋，黑棋在脚上扳，留下余位。白棋点，接下来黑棋再靠，对左上的白棋进行搜刮。种种迹象表明，黑棋已经要对中央的白棋痛下杀手。下一手，白棋在此挤的时候。黑棋直接深入虎穴，点在了白棋眼形的要点上。虽然此时 AI 认为黑棋的成算不大，胜率仅有 20% 左右，但是在攻击当中，胜率并没有太大的意义，因为一招不慎，满盘皆输。下一手棋，白棋再次贴住反击，黑棋冲，白棋再打都是必然进程。接下来黑棋扳，白棋连扳的时候，黑棋断完。退回了这颗子，这样虽然白棋断吃住了两颗黑子，但这一带依然是一只假眼。下一手，黑棋从上方尖切断白棋退路，白棋在中央靠寻求野位，黑棋接下来却选择了在右边加的下法。这手棋同样还是瞄着中腹的白棋，同时由于在右下角黑棋挡是先手，脚上白棋需要补活，右边这块白棋。也没有完全安定，但小林光一现在已然不敢再拿中央白棋大龙冒险，因为白棋越来越重。下一手棋，白棋再补一手，黑棋长，白棋再从上方靠。接下来黑棋扳住，白棋挡住，成为先手。黑棋打吃，白棋粘，黑棋再粘的时候，白棋选择了直接在此作野。但是恰恰从这个地方开始，小林光一的胜率不断下跌，武功正数。开始了自己神奇的攻击大逆转之旅。这个时候 ，AI 的建议是中腹的白棋最不致死。此时白棋最大的地方是在右边一带补一手，同时解决边上和脚步的死活问题。至于这一带，如果黑棋强行破野，白棋贴过来再寻求野位。但是这个攻防极其的复杂。明月看了 AI 给出的变化图，二十步之后，白棋还是没有找到野。棋逢稳健又对自己官子极有信心的小林光一，自然不肯冒险。如果换作是赵志勋，这个图是极有可能的。我们继续回到实战，实战当中，白棋没有走，而是在此做了一只眼。下一手棋，黑棋马上贴回了这颗子，要求白棋表态是要脚还是要边。白棋的回应也同样激烈。下一手，白棋在上方长。反过来威胁黑棋的断顶，借机补强边上，再回到右下做活。但武功九段对此却置之不理。下一手棋，黑棋直接在此断吃，再度补强了自己中腹。我们仔细看来，由于这一带黑棋有尖完之后破眼的手段，这块白棋中央大龙还是没有活境。而至于上方一带，现在如果白棋冲，黑棋挡住，白棋再断的时候，黑棋可以再次挡下。由于下方一带的白棋依然没有活干净，这一带还有联络上的缺陷，白棋进攻也只能在这一带尖，而黑棋接下来可以在上方一带先扳，白棋挡住
，黑棋打完之后虎在此处。如果白棋叫吃，黑棋做劫，中腹的大龙，黑棋有大量的劫财。而如果白棋现在从下方冲破也，黑棋弯先手，下一步顶住，边上有眼位，中央也有眼位，黑棋已然活棋。所以实战当中，武功九段并不担心这一代的冲断，补完之后。白棋也没有敢继续动手，下一手棋，白棋长出这颗子，黑棋打吃，白棋吃住，补活了自己的右边。而接下来黑棋再度得到先手，从脚步粘了一手。这手棋同样是在试探应手，同时也为强攻白棋中腹再做准备。以后这一代的戟成为先手。下一手，白棋在下方挡住，黑棋直接开始破野。最刺激的场面到来，白棋在此间扩大眼位，黑棋也不急于强攻，先回到左上角虎处理上方的两颗子。白棋打吃，黑棋粘住。由于白棋自身不活，下一手棋白棋粘的时候，黑棋再从边上飞出。接下来，白棋再度面临的选择。此时稳健的响铃光一在此跳了一手，但从 AI 的角度看来，这手棋。是败招，不过小灵光一也有不得已的苦衷。AI 认为，此时白棋还是应该在这一带将右下角做活，静观中央动向。但是武功九段有强靠在此处破野的手段，白棋冲，黑棋退，白棋再冲，黑棋拐出，白棋连扳的话，黑棋向下方逃出即可。这样，这一带白棋只有一只眼，吃这两颗子也没有眼位，而现在。白棋如果粘，黑棋的戟成为先手，此前的准备工作发挥了作用。白棋粘在此处，下一手黑棋就直接粘住了。这样一来，白棋再靠下，黑棋冲下，白棋在夹的时候，黑棋有从一路打吃的好手。现在如果白棋从上方跳取得联络啊，这个戟是白棋的决心，跳在此联络的话，那么黑棋在脚步一冲，下方的白棋将出现问题。虽然看起来白棋有一路跳的好手，但是黑棋冷静挡住即可。下一手冲可以连回，白棋再粘，黑棋从下方打吃，白棋长不成立，黑棋做野。这样一旦黑棋做活，白棋却眼位全失，下方被杀，与活右下角相比，白棋得不偿失。所以实战当中，小林光一没有敢这样走，但是 AI 也有自己的看法 ，AI 认为这一带外围黑棋并不厚。所以白棋完全可以从这个地方折腾出来，比如说长先手靠，然后虎了之后再扳等等，威胁黑棋大龙的手段。但这个下法风险也极高，黑棋还有从二路扳强行开劫的手段，优势下的小林光一没有敢于这样去选择。所以实战当中，小林光一再次自补一手，看似是胜利宣言，但没想到接下来成为了武功九段。独自表演的世界，白棋再次跳补，大龙终于活棋。下一手棋，黑棋开始收束，先在左上挡住，要求白棋做活。白棋粘住，黑棋尝试先手，白棋尖在一路是做野的要点。这样，黑棋在这代先手定型，胜率已攀升到了 66% 盘面，黑棋领先7到八目的样子。下一手棋，黑棋回到右下尖，吃尽了。白棋脚步的三颗子，接下来白棋得到先手，小林光一也开始抢先收官。先在上方断，这是先手的大官子。黑棋粘住，白棋再飞，威胁此处的冲断，同时目数也极大。黑棋就后势粘住，接下来白棋从下方立下，黑棋则从左边挡住，这是剑河的两个大官子。黑棋的挡也是先手，白棋脚步再补一手，黑棋从中央贴过来。此后的官子收束当中，黑棋此前积聚的后位发挥了作用。现在白棋的大龙仍然不活，下一手棋，白棋施展苦肉计，再次扳，黑棋断吃，白棋再扳的时候，黑棋打吃，白棋利用两打的先手，终于是将这块棋成功的补活了。而当白棋再加过来的时候，黑棋下一手粘在此处，还是强调这个地方白棋的断点，白棋下一手。再补一手，黑棋从上方打吃先手，白棋粘住，然后黑棋再挤，白棋再粘的时候，黑棋尖继续收官。
，次序井然。接下来，白棋粘住，黑棋回到下方挡下。从这几个回合的交锋当中，我们可以看到，武功九段的关子实力比起小林光一也毫不逊色。现在，黑棋盘面领先，已然超过了十目。下一手，白棋从右边挡住，黑棋厚实的顶了一手。接下来，白棋搬粘是白棋的先手权利，黑棋硬住。白棋再从上方顶完之后虎，继续破空，黑棋退，沉稳应对。以下双方各自将自己的先手关子全部收掉。接下来白棋在左边立，黑棋开始先手收关，打完之后从右边挖，黑棋粘，白棋补住断点，双方按部就班的收着关子。黑棋的优势依然没有改变，而令人惊喜的是，在本局的最后时刻，武功正数。还奉献了给了各位棋友一枚大的彩蛋，到最后关子收数至191手，此时黑棋的胜率 98% 盘面领先还是超过十目。小林光一不甘屈服，继续收着关子，而武功九段马上下出了督促白棋认输的超级关子妙手。205手，黑棋在此一冲的时候。小林光一已经心灰意冷。现在我们看到，如果白棋在此挡住，黑棋铺完之后再一铺，接下来一打吃，脚步无端生出了一个结争。这个对于白棋而言，无疑是雪上加霜的灭顶之灾。实战当中，小林光一还是不肯就此认输。下一手，粘在此处，逼迫武功九段用出了自己的宇宙流大法。下一手，黑棋直接点在此处。一锤定一，看到此手，小林光一知道再坚持下去也是徒劳，索性认输。那么这手妙在何处呢？现在如果白棋在此挡住，黑棋有几的好手？下一手一冲，吃住四颗子，大胜。而如果现在白棋收气，黑棋打吃是绝仙，接下来回到脚步就活棋了，这样白棋也是崩溃。那么如果在黑棋点的时候，白棋团住，黑棋冲。白棋已然不敢再硬，如果白棋粘，黑棋打吃先手，下一手爬回，这个脚上将成为双活。白棋如果利用挡的先手强行开劫，黑棋自然也乐意奉陪。这个劫是黑棋的无忧劫，这个图黑棋也是大获成功。那么在黑棋点的时候，白棋最后一招我粘在此处怎样呢？这样的话，黑棋可以直接在此挤。白棋如果吃，黑棋打吃还原成此前的变化。而如果白棋此时度过，黑棋可以在此先扑一手，然后从下方打吃，开劫，黑棋不怕。白棋如果粘，黑棋再粘，这样我们看到这个局部还是不可避免的形成了一个结争。而由于这个地方有两口攻气，这个结有点类似于万年结，因为白棋不能走这个。那么白棋如果往回粘，黑棋一扑，这个结打起来，白棋也是十分的辛苦。所以最后。武功九段的这妙手一击，彻底的击垮了小林光一的信心。本局当中，武功九段面对白棋在中央的这个平行四边形，此后四面出击，威胁白棋围点打援的战术，很值得我们欣赏和借鉴。希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。